Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und bin hier am Stand der Firma Lenz. Die beschäftigen sich seit 20 Jahren mit der Spur 0 und Daniel Schwarzer, der ist Projektleiter für viele der neuen Spur 0 Projekte, unter anderem eine neue Baureihe 86. Ja, herzlich willkommen hier bei uns am Stand. Genau, als erstes möchte ich Ihnen gerne die, die neue Baureihe 86 von uns vorstellen. Diese, das Besondere an der Lok wird sein, dass sie erstmalig als Vollmetalllok, also das heißt ein zink und mit Messinganbauteilen ähm, ausgestattet sein wird. Sie sehen hier, das Modell ist auch schon zwar noch ein erstes Muster, aber lässt sich schon fahren. Die übrigen ähm, Funktionen, die später natürlich im fertigen Modell vorhanden sein werden, wie Rauchgenerator, Licht und Sound, können wir hier jetzt aktuell leider noch nicht vorführen, aber Sie sehen zumindest schon mal die ersten bewegten Bilder von der Baureihe 86. Es geht also in großen Schritten bei dem Projekt voran. Und ähm, ja, wird, denke ich, ein, ein spannendes neues äh, Projekt werden von uns, was auch schon viel, viel Anklang gefunden hat äh, bei unseren Kunden. Und ja, wir freuen uns darauf, das Modell im Laufe des Jahres dann an die Kundschaft ausliefern zu können. Das heißt, noch kleine Anlaufprobleme ist halt eines der allerersten Muster. Genau, also die Elektronik, die hier drin ist, ist auch wirklich genauso frisch aus unserer Elektronikentwicklung. Wir haben noch ein zweites Muster, das musste allerdings in Gießen verbleiben, damit auch der, der weitere Projektablauf da nicht in Stocken gerät und wir auch wirklich zeitnah dann ein fertiges Produkt präsentieren können. Wann wird die ungefähr zur Auslieferung kommen? Also wir hoffen noch im Laufe des Jahres. Oder was heißt, also, wir, oder was heißt wir hoffen? Wir hoffen nicht, sondern wir planen im Laufe des, des Jahres. Also Sommer, Herbst 2024? Ja, also wir reden, wir reden definitiv von der zweiten Hälfte des Jahres. Ich denke Richtung, Richtung Herbst. Gut, die zweite Neuheit steht hier nebenan, das genau. ist die V65. Richtig, ebenfalls absolutes Novum bei der Firma Lenz, weil in komplett Messingbauweise, ähm, also ja, deshalb auch in kleinster Auflage, also wir haben nur eine ganz, ganz, ganz kleine Stückzahl aufgelegt. Die Lok ist auch, es hat sich super, ist super angekommen bei der Kundschaft, ist, war nach wenigen Wochen ausverkauft. Und ja, sehen wir hier auch jetzt ein erstes äh, Funktions- und auch schon Bedruckungsmuster. Ähm, ich werde auch mal, ich werde auch, ich werde auch dieses, ich werde auch dieses Mal fahren lassen. Ähm, hier sind wir schon ein bisschen weiter als bei der V65. Äh, wie wir sehen können, haben wir hier schon Soundfunktionen ähm, und auch das Licht. Sound ist ein bisschen leise hier auf der Messe, wahrscheinlich mit den Nebengeräuschen schwierig, aber ich gehe mal ein bisschen lauter näher ran. Ja. Es wird sich auf jeden Fall, also auch hier sind wir natürlich noch im Entwicklungsstadium. Wie man das von unseren äh, Decodern kennt, lässt sich die Lautstärke später auch beliebig einstellen, so dass es für jeden, für jeden die gewünschte Lautstärke passt. Der Lokführer, der dreht sich. Momentan dreht er sich noch falsch, haben Sie vorhin schon erzählt. Ja, genau. Wir können, ich halte mal, halt mal gerade an und Sie filmen mal auf den Lokführer. Dann werden Sie sehen, dass wenn ich jetzt die Richtung wechsle und losfahre... dass der einmal dreht um 180 Grad. Äh, allerdings, wie man im Moment auch sehen kann, ich halte nochmal an und fahre in die andere Richtung, ist der im Moment noch um 90 Grad versetzt montiert. Das ist so ein typisches, so ein typisches Beispiel, woran man schön sehen kann, warum es wichtig ist, dass wir im Musterstadium uns die, uns die Loks ganz genau angucken. Das ist jetzt noch überhaupt kein Problem, das kann man dem Lieferanten mitteilen und dann ist das bis zur Serienfertigung auch, auch behoben. Das heißt, die werden in sehr kleiner Stückzahl gebaut. Genau. Ich habe auch vorhin schon erfahren, dass diese Werkzeugkiste jetzt hier ausgerendet bei der V65 002 natürlich nicht drauf war. Aber die zeigt im Endeffekt die Varianten, weil sie ja zeigen, dass sie verschiedene Varianten bauen werden. Genau. Und äh, eine wird auf alle Fälle oder mehrere mit Werkzeugkisten, die 002 dann halt nicht. Aber in dem Falle eben 
auf dem Muster ist sie halt zu sehen. Ja, man muss, wie gesagt, man muss hier bei der 002 sowieso noch dazu sagen, dass auch das hier abgedruckte BW ein falsches ist. Das ist ein neuer Hersteller für uns. Und das ist wirklich das allererste Modell, was mit einer Bedruckung, mit einer vollständigen Bedruckung kam. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ähnlich wie mit dem drehenden Lokführer ist das natürlich auch was, was wir entsprechend kommunizieren werden und was dann bis zur Serie natürlich vorbildgetreu ist, beziehungsweise den Varianten entspricht, wie wir sie auch auf der Webseite angekündigt haben. Gut, dahinter ist noch ein Wagen, der ist jetzt nicht ganz neu, aber eine Neuauflage haben Sie Genau, schon. richtig. Das ist der MCI. Ähm, jetzt als zweite Neuauflage oder als zweite Wiederauflage besser gesagt. Kommt in fünf verschiedenen Varianten und ist auch aktuell schon auf dem Seeweg zu uns. Also wir rechnen damit, dass wir da so, kommt jetzt im Moment ein bisschen an. Wir haben etwas aktuell etwas längere Schiffswege. Wir gehen davon aus, so im März werden sich die MCIs dann auch in Auslieferung befinden an unsere Kundschaft. Und das ist jetzt eine reine Kunststoffbauweise, Kunststoffdruckus? Ähm, genau, reine Kunststoff, das ist eine reine Kunststoffbauweise. Das ist, das ist bei den Personenwagen fast, fast immer so. Sie haben ja auch viele Loks in Kunststoff gebaut ja. und bauen auch weiterhin Loks in Kunststoff. Ja, man muss dazu sagen, bei den Loks ist es dann eigentlich in der Regel eine Kunststoffmischbauweise. Das heißt, wir haben Kunststoffteile und Zinkdruckusteile. Genau. Wie ich schon eingangs sagte, die 86 stellt da ein kleines Novum dar, weil die ist eben in komplett Metall. Und auch die V65 sticht da ein bisschen aus der Reihe, weil die eben komplett aus Messing ähm, gefertigt worden ist. Das ist halt alles eine Frage der Stückzahl wahrscheinlich auch. Genau, richtig. Und richtig. die Kunststoffbauweise ist dann deutlich günstiger, dadurch hat man größere Stückzahlen. Aber ja. meistens das Problem ist, haben nicht alle Interesse an allen Lokgattungen. Das ist das Problem. Ja, und sehen Sie, es ist sogar noch, es geht sogar noch weiter. Also die Loks, die wir in der, in der Mischbauweise produzieren, die brauchen besonders natürlich für die Kunststoffteile und auch für die Zinkdruckusteile ähm, recht komplizierte Werkzeuge. Und da muss man ganz klar sagen, das lohnt sich nur für, für Modelle, wo wir eine große Stückzahl verkaufen können. Schon in der ersten Auflage und im besten Fall natürlich auch mit einer Wiederauflage noch mehr ähm, Loks von dem gleichen Typ dann verkaufen können. Bei Messing ist das ein bisschen anders. Das ist auch der Grund dafür, warum da die Auflage wesentlich geringer ist. Da kann im Endeffekt jedes Modell individuell ähm, gefertigt werden, weil es komplett in Handarbeit entsteht. Dadurch ist aber natürlich auch der... Der Produktionspreis pro Lok etwas höher, aber man kann eben super auf, ja, ich sag mal, kleine, feine Detailunterschiede eingehen, die man dann entsprechend umsetzen kann, wo sich vielleicht bei der Zinkdruckus ähm, oder beziehungsweise bei der Mischbauweise einfach so die Stückzahlen nicht ergeben würden, dass sich das lohnt, da ein neues Werkzeug für zu machen, um jetzt vielleicht genau die eine Variante vorbildgetreu abzubilden. Und in der Kunststoffmischbauweise haben wir auch eine Neuheit, da gibt es einen Rangiertraktor. Jawohl. der jetzt hier schon versteckt ist und der jetzt auch gleich zum Einsatz kommt. Genau. Und zwar ist das, ist das unsere neue Deutsch KG 230. Hier jetzt in der Ausführung der Deutschen Bundespost. Wie Sie sehen und hören können, auch schon mit, mit Licht und Sound äh, versehen. Und auch die kommt irgendwann im Laufe des Sommers dann in, zur Auslieferung? Ja, auch, auch da würde ich eher Richtung, Richtung zweites Halbjahr 
ähm, 2024, wenn nicht Ende 2024 gehen. Ähm, ja. Gut, dann haben wir doch hier einen schönen Einblick gehabt in die Spur Null Welt der Firma Lenz, Lenz Elektronik, die seit 20 Jahren Spur Null Modelle macht. Und ich bedanke mich beim Daniel Schwarzer ja, für die Vorführung der Neuheit. Ich bedanke mich für das Interesse.